tuve mi gran historia de amor, pero no terminó bien. Pero bueno, luego la vida a cada uno le lleva por su lado, pero no deja de ser una gran historia de amor. Yo no quiero volver a sufrir por amor, pero bueno, esas cosas nunca se saben. No me doy oportunidades para, para el amor. Yo pienso que no hay nada mejor que el amor libre donde tú te respetes y te respeten a ti y donde no tenga que haber límites ni nada porque las cosas se dan por hecho para bien para las dos personas. Como mujer tú no tienes que estar esperando a que alguien te proponga, que un hombre te proponga, no, que tú también puedes proponer. La batalla interna muy difícil durante hace años fue quererme a mí misma, ponerme por encima de muchas cosas, pero eso como ya lo he conseguido, esa batalla ya la tengo ganada, la tengo ganada. Hola, mi propósito es siempre tener conversaciones memorables, que sean muy especiales para ti, que te inspiren. Admiro tu valentía, tu optimismo, lo poderosa que es tu mente y su curiosidad por seguir empujando tu espíritu para salir de la tristeza, el miedo, la ira, el rencor, para vencer la soledad. Me hace feliz saber que estás aquí para seguir creciendo, porque eres optimista. Deseo brindarte una y mil voces de aliento para todo aquello que te propongas. Repetirte siempre, sigue adelante. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y estás escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Me dan más duel, no es nada gratuito ni poca cosa que te denominen la reina de la novela romántica y erótica española. Y ah. para mí es un inmenso placer tenerte en Libro al Aire, bienvenida. Bueno, encantadísima de estar aquí contigo, por favor, faltaría más. Oye, de 12 años, 3 libros por año promedio, eso sea, es una locura. Yo sé que es una locura en 12 años, pues imagínate, ya llevo como 50 y tantos libros publicados. Eh, es, mucho es una locura, pero es mucho trabajo también, ¿eh? Mucho. Literalmente la locura es por el trabajo. <risa> Tienes una mente que va a mil para sentarte a escribir. No me imagino ni qué tan rápido digitas. <risa> Hombre, imagínate, escribiendo tres libros por año tengo que ir a mil un poco. Lo que pasa es que para el año que viene voy a hacer dos, porque sí. voy, a buscarme, voy a buscar un poquito de paciencia y un poquito de relax. La pausa es un libro. <risa> también, también. <risa> por favor. <risa> Megan, yo creo que el deseo no necesita del amor, pero el amor sí necesita el deseo. ¿Yo qué tan equivocado puedo estar? El deseo no necesita del amor, exactamente, y el amor no necesita del... Bueno, depende, puede necesitar o no puede necesitar, pero normalmente el amor eh, es algo un poquito más englobado en más cosas en el que entra el deseo, ¿me entiendes? Pero bueno, también puede haber amor por una persona y no desearla. ¿Todas las historias son de amor? Todas las que he escrito yo, sí. Todas las historias son de amor eh, y normalmente suelen terminar bien. Y te digo por qué. Pues porque las personas que me leen son personas que, que han tenido muy malos momentos en la vida y lo que quiero es que cuando lean un libro mío lo que terminen es sonriendo. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo mejor, Megan? Lo bueno, lo malo y lo mejor de qué? De la vida en de general. Vida, de tu vida. De mi vida actualmente. Pues lo bueno es que estoy en Colombia. <risa> lo malo es que tengo sueño <risa> y lo mejor es que me voy a encontrar con mis guerreras esta tarde y mañana por la tarde tus guerreras te admiran mucho por esas historias que has ido construyendo has construido toda una legión ya no son unas guerreras es una legión completa ¿cuál es eh, justamente ese recuerdo más feliz previo a esta etapa de reconocimiento? Eh, ¿recuerdo feliz previo? pues recuerdo cuando me dicen va a ser por ejemplo en este caso a Colombia que es donde estoy el pensar que gracias a mi trabajo ese trabajo me está llevando al otro lado del mundo de donde yo vivo para mí es algo súper bonito de, de pensar porque si no hubiera sido por esto nunca hubiera, estado, nunca hubiera venido aquí lo tuyo son las historias de amor ¿por qué no nos cuentas un poco tu gran historia de amor? Uf, mi gran historia de amor, sí, yo tuve mi gran historia de amor, pero no terminó bien, lógicamente. Entonces, mi gran historia de amor fue conocer a alguien maravilloso, con el que pasé muchos años, con el que tuve dos hijos, pero bueno, luego la vida a cada uno le lleva por su lado, pero no deja de ser una gran historia de amor. ¿Y fue esa la última vez que rompieron tu corazón o tu corazón se rompió? Sí, y ya no se va a volver a romper más. Y justamente por eso quiero preguntarte, ¿qué aprendiste de ello, de esa ruptura? Pues aprendí que en la vida nunca hay, dar, nunca hay que dar las cosas por sentado ni por hecho y que en la vida todo se tiene que cuidar. Cuidar y que te cuiden, ¿entiendes? Y entonces si no te cuidan o tú no cuidas, pues a veces pueden pasar estas cosas. Adviertes que no te va a volver a pasar, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Esa gran experiencia del amor, del enamoramiento no va a funcionar en ti? No, no es cuestión. Yo advierto de que no me va a pasar porque soy de las que he pensado yo, por esto... 
por un corazón roto no quiero volver a pasar, ¿no? Porque hoy en día mi corazón está perfecto, sí. ¿sabes? Tiene sus fisuritas, pero bueno, está perfecto, ¿no? Entonces pienso, yo no quiero volver a sufrir por amor, pero bueno, esas cosas nunca se saben, ya sabes que el amor llega cuando menos te lo esperas. Pero sí que es cierto que yo no me doy oportunidades para, para el amor. Yo misma me he dado cuenta de que no, de que veo las cosas de una manera diferente y que como que el amor lo tengo ahí aparcado y no. De aquí no, o sea, puedo conocer a personas, pero de aquí no pasas. Eso, eso que mencionan me llama poderosamente la atención porque las protagonistas, que sin, siempre, eh, sin duda alguna, son las mujeres, mujeres fuertes, mujeres que toman carácter, ¿cierto? Sí. Mujeres que se empoderan, uh -huh. eh, se dan oportunidades. Y tú dices, esa oportunidad del amor está medio enredada por ahí. Bueno, pero las, las mujeres que yo, digamos, crean mis novelas, en un principio se han sufrido por amor, que la gran mayoría claro. ha sufrido por amor. Mm, sí que es cierto que piensan como yo, no me, nadie más me va a romper el corazón, pero es lo que te digo muchas veces, tú no sabes quién de pronto vas a conocer, que te va a dejar tan chévere o tan alucinada o tan así, que, que te va a romper el corazón si tú creerlo, ¿no? Las mujeres de mi novela son empoderadas, tienen un carácter, yo soy empoderada, tengo un carácter, pero ¿tú qué sabes lo que va a pasar mañana en la vida? Yo te puedo estar diciendo, yo esto no lo voy a hacer. O yo no voy a dar otra oportunidad, pero ¿quién te dice que mañana no voy al aeropuerto, me choco con una persona y de pronto esa persona me impacta o yo le impacto a él, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, yo puedo decir una cosa y luego la vida, ya sabes que la vida hace otras. ¿Y qué nos dice eso al, a propósito de reconstruirse? De, de una forma constructiva, lo del amor. Eh, ¿Quiere decir que entonces mejor me esfuerzo más en mi relación, cuido más, pongo unos límites sanos, pongo unas banderitas? ¿Cómo podemos visualizarlo de una forma constructiva hacia quienes a ver, tienen que, ilusión? Todavía no ya, pero fíjate, yo pienso que cuando hay amor, eh, muchas veces no hace falta ni poner límites ni poner nada. O sea, no hay nada mejor que un amor libre de entre dos personas que si estás juntas es porque realmente quieres estar. El problema es cuando tú empiezas a ver muchas limitaciones que te ponen en el amor o a lo mejor cuando empiezan a querer cambiarte a ti te han conocido de una manera y te quieren cambiar de otra tú dices, si yo soy así, ¿cómo van a, cómo van a cambiar? ¿Me, ¿me entiendes? No? entonces yo pienso que no hay nada mejor que el amor libre donde tú te respetes y te respeten a ti y donde no tenga que haber límites ni nada porque las cosas se dan por hecho para bien para las dos personas claro, Megan, ¿qué es lo más lindo que te han dicho en tu vida? mamá eso es lo más bonito que me han dicho ¿y qué es lo más lindo que han hecho por ti? Pues, a ver, han hecho cosas muy bonitas, o sea, no sé, a nivel de mi madre me ha hecho mil cosas súper preciosas. Yo pienso que lo más bonito que han hecho para mí ha sido cuidarme como me ha cuidado ella siempre. Y ahora hoy en día lo bonito que están haciendo por mí es, pues, es quererme, mis hijos como me quieren. Es que otras cosas no te puedo decir, porque luego a nivel personal, a nivel de guerreras, pues bonitos, pues es que, por ejemplo, ayer me fueran a buscar al aeropuerto las guerreras, eso me parece súper bonito, o voy a Chile, o voy a... y hay siempre hay alguna guerrera que, que me va a buscar. Entonces esas cosas bonitas son de agradecer. ¿Hay alguna cosa que tú quieras que recuerden en particular por siempre cuando te haya sido? En que he sido una mujer guerrera y que siempre me ha gustado escribir sobre el libro sobre mujeres que estén empoderadas para que quien me lea se empodere y tire para adelante sabiendo que ella puede con ello. Esto es importante porque en marketing se habla del sujeto del avatar, el sujeto que consume pues, el producto que se esté vendiendo. ¿Cómo harías tú un perfil de una guerrera? Eh, un perfil de una guerrera es una mujer que se ha caído en la vida y que se, ha, que se ha sabido levantar, pero que mañana se cae y se vuelve a levantar también. O sea, para mí ese es el perfil de una persona que es guerrera y guerrero, ¿eh? que también yo tengo muchos guerreros que me siguen. Entonces, es perfil, son perfiles de personas que no lo han tenido fácil, pero aunque no teniendo lo fácil, tiran para adelante. Porque hay personas que no lo tienen fácil y se quedan sentados en el suelo y ya está. Pero no, los guerreros somos los que nos levantamos y aunque nos caigamos nos volvemos a levantar. Y de las personas que te siguen, de tus guerreras, ¿qué es lo más lindo que les he escuchado? ¿Qué es lo más motivante para ti? Pues es que ahí he escuchado muchas cosas tan bonitas, cosas como... Eh, gracias a ti he aprendido que me tengo que querer, gracias a ti me quiero, gracias a ti he salido de una depresión, gracias a ti he visto a mi madre reírse después de que perdiera a mi padre y con tus libros eh, la veo sonreír, o sea, me dicen cosas muy muy bonitas. Estamos aquí acompañados de tu hija ya, me estabas contando que sí. escribió ya cuatro libros, sí. Ellos, ¿ella ha leído tus libros? ¿Cuál es la visión que tienes desde el erotismo para las mujeres más jóvenes? 
Ella, claro, que ha leído mis libros y el erotismo para las chicas más jóvenes pues es un poco eh, enseñar, no enseñarle, la palabra no es enseñar porque yo no enseño nada, sino es descubrirles que el erotismo y la sexualidad se podría dar de muchas maneras, que como mujer tú no tienes que estar esperando a que alguien te proponga, que un hombre te proponga, no, que tú también puedes proponer, o sea, que tú también puedes decir, me encantaría probar esto, me gustaría hacer aquello, y que porque lo digas no es nada malo. ¿Hay algo que tú enseñes o que hayas aprendido y transmitas a través de tu escritura de una manera dolorosa que edifique a quienes te leen? A ver, yo creo que a través de mi escritura yo he, o sea, yo he aprendido a... ¿Cómo te diría? Yo he aprendido con el paso de los años a saltar muchos obstáculos que siempre se me habían puesto por delante. Ejemplo, yo soy hija de madre soltera. Entonces, claro, no era lo mismo ser hija de madre soltera que ser hija de una familia con papá, mamá, hermanitos, tal y cual, ¿no? Entonces, eh, yo lo que intento a través de mis novelas es que muchas mujeres que se encuentren como yo, que no tengan una figura paterna o una figura materna, se den cuenta de que la vida no pasa nada, que puedes seguir viviendo, que sí, que lo ideal es que hubiéramos tenido eso, pero si no lo tienes, que ¿Te tienes que amargar por no tenerlo? Pues no, señores, aquí estoy yo y tiro para adelante. Una relación desde tu punto de vista de autora, de escritora, de mujer, de mujer con experiencia, una relación que pasa por una infidelidad es recuperable? No, yo pienso que en esa vida todo es recuperable. Lógicamente una infidelidad duele porque tú tienes todas tus confianzas hacia la otra persona, ¿no? Pero todo, todo en esta vida se recupera. De lo único que no se sale es de la muerte, como yo digo, pero del resto de todo se recupera. ¿Y cómo escoge uno una buena pareja, Megan? ¿Cómo es para mí una buena pareja? ¿Cómo escoge uno una pareja, sí? A veces es que escoges bien y otras veces escoges mal. A veces es escoges, eh, te fijas en la persona que menos te conviene y con el tiempo te vas dando cuenta. Pero las personas, y yo conozco personas que han escogido muy bien y me encanta verlas. Me encanta verlas porque digo, joder, qué bien os escogiste los dos, qué buena y bonita vida vais a tener y qué maravilla que pasen los años y que sigáis juntos, ¿no? Entonces, escoger una buena pareja, no sabría decirte yo... La metodología. Aterricémoslo entonces en tus libros. ¿Cómo escogen tus protagonistas a su pareja? ¿Cómo se pues, enredan el uno con el otro? Se escogen porque normalmente son muy diferentes. Los pueblos opuestos se atraen. Y bueno, a veces, ellos se escogen porque se dan cuenta de que a pesar de ser muy diferentes, hay algo que te atrae de esa persona y que no quieres cambiar. Quieres que siga siendo así el resto de tu vida, aunque haya momentos que digas, me está jorobando que seas así, pero es que si cambias ya no serías tú. Entonces, eh, en mis novelas lo que hago es que el hombre que conoce a esta mujer, que la mujer suele ser mujeres con carácter y tal, que le, les enamore como es ella desde el principio. Que si ella desde el principio es así, entiendan que va a ser así siempre y no tiene por qué cambiarla porque se enamore de esa persona. Entonces, se escogen porque se gustan y porque se respetan. La palabra es respetar. ¿Y ese respeto tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente sobre la libertad? Es que pienso que el respeto y la libertad van unidos de la mano. A ver, si yo te respeto... Eh, te doy libertad como tú me la das a mí. ¿Cuál fue esa lección dura, dolorosa que aprendiste, pero que agradeciste que hubiera sucedido? Eh, la lección dura y dolorosa que he aprendido, pues a lo mejor es salir adelante mi madre y yo sin un hombre al lado. Fue complicado, pero eso me ha hecho ser como soy hoy en día. Se me ocurre preguntarte con eso de sin un hombre a un lado, al lado, ¿a quién traerías de nuevo a tu vida? ¿A quién traería de nuevo a mi vida? Eh, eh, pues creo que a mi tío Fernando que se murió hace años a él le traería de nuevo a mi vida ¿y alguien que no necesariamente haya fallecido? pues sinceramente pienso que las personas que se han ido de mi vida y que no han vuelto es porque realmente merecían que no estuvieran en mi vida entonces creo que no me traería a nadie ¿y ellos te sacaron de su vida o tú lo sacaste de la tuya? ellos me sacaron de su vida y, eso y fue yo hice, yo saqué de la vida. <risa> a ver, yo tengo muy claro que sí. soy una persona que da muchas oportunidades a todo el mundo, a nivel de amigos, a nivel de muchas cosas, pero muchas veces cuando ya las oportunidades te das cuenta que no, entonces soy yo la que tomo la y digo, ahora ya no. <risa> ¿Cuáles fueron esas, volvemos al tema, banderas rojas que ignoraste en tu última relación significativa y que dijiste, es que yo no lo vi a tiempo? y que puedan obviamente ayudarle a quien nos esté escuchando ver, y las estén atravesando y las esté ignorando. Las banderas rojas que yo pienso que muchas hemos pasado a la hora de que hemos pasado por un divorcio antes de pasar libre tal cual, las banderas rojas están ahí, lo que pasa es que lo que hacemos es que las ignoramos y no las vemos. O sea, es como que tú estás viendo de claro. que no, pero miras para otro lado y sigues para adelante. Dime cuáles son. 
Por Ahí, ejemplo. Por ejemplo, pues no sé, pues ver que no se acuerdan de tu cumpleaños, por ejemplo. O que no se acuerdan el día de los enamorados. O que no se acuerdan de que existes. <risa> o que priorizan a otras personas antes que a ti. O sea, son de esos tipos de banderas rojas que cuando te está pasando, tú a lo mejor dices, no pasa nada, pero claro que pasa. Por favor, claro que pasa, porque si tú eres una persona detallista que te acuerdas de todas estas cosas que te he dicho, lo mínimo que esperas es que, los que ellos se acuerden de ti también. Megan, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es que les pase algo a mi familia, a mis hijos, a mi madre, el resto no. ¿Sobre ti hay algo que te pueda producir algo de sombra en tu creatividad, en tu tranquilidad? A ver, miedo me da que mañana saque un libro y nadie lo compre. <risa> Eso me daría ¿Puede miedo. pasar? Claro que puede pasar, en esta vida puede pasar todo. Si pasaras, eh, esto naturalmente no es ningún mal presagio, pero si pasaras a otro plano, ¿estarías satisfecha con lo que has hecho hasta el momento? Sí. Si sí, mañana pasará a otro plano, lo que estoy haciendo hasta el momento estoy muy satisfecha y muy segura de lo que he hecho porque me ha gustado el momento en el que lo he hecho y lo he disfrutado mucho. ¿Y nos faltaría algo un poquito más de pronto quizás de qué? A ver, lo que, siguiente que me falta, pero lo que pasa es que se va a cumplir para el año que viene, o sea, van a sacar series de televisión y películas de mis novelas, entonces es una de las cosas que también es un sueño, entonces como va a salir el año que viene las voy a tener o al siguiente, ¿me entiendes? Entonces claro. es algo que, que está ahí. ¿Qué piensan tus guerreras, la gente que te sigue o tus detractores, no lo sé, de ti? ¿Qué piensan de ti que no es cierto? ¿Qué piensan de mí que no es cierto? Ay, pues que casi se lo tenemos que decir y preguntar a ellos. Muchas veces piensan que soy extranjera sí. y soy española. Sí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el nombre de Megan Maxwell, pues te piensan, ah, pues es alemana, es inglesa, no sé qué, ¿no? Eso sí que ha pasado muchas veces, que piensan que soy inglesa o alemana. Alemana soy porque nací en Alemania, lo que pasa es que yo me he criado toda la vida en España, entonces claro. soy española, ¿no? Pero sí, es lo único que pueden pensar así de mí. O sea, y si pensaran de cuál es tu estilo de vida para tener tanta inspiración al de escribir literatura erótica. Ah, bueno, también han pensado de mí de que yo, o sea, muchas veces la típica pregunta es, ¿eh, ¿practicas todo lo que <risa> lo que haces? Digo, pues mira, no, también he escrito libros que están ambientados, que hacen viajes en el tiempo y yo no he hecho ningún viaje en el tiempo, ¿me entiendes? Claro. O sea, que, que no. Pero sí que muchas veces han pensado que, de hecho, alguna vez me han mirado, cuando hemos ido a alguna firma, a lo mejor a mí me admira y me dice, qué normal eres, digo, que me esperas sí. vestir a y con un látigo. <risa> ¿Cuál es ese abrazo que nunca se olvida? Ese abrazo que nunca se olvida, pues el abrazo de mis hijos hacia mí cuando eran chiquititos. ¿Tus palabras clave en la vida, además de hijos? Eh, mis palabras clave, positividad. Positividad, sí. amor, respeto, libertad empoderamiento. Y eso me gusta porque me gustaría practicar contigo un ejercicio. Yo te doy la palabra, tú me das la definición. Sencillo. Uh -huh. Amor. Amor. <ríe> Jorge y Sandra. Son tus hijos. Uh -huh. ¿Y qué es el amor en tus palabras? El amor es ese sentimiento que está por encima de todo en la vida y que da igual lo que pase porque no lo vas a perder nunca. Pasión. Pasión, pues es eso que sientes por alguien que no te lo puedes quitar de la cabeza en ningún momento a nivel erótico y sexual. Erótico, erotismo. Erotismo, pues es esas ganas de estar continuamente con ese alguien en la cama practicando sexo. Megan, ¿qué es la crisis? La crisis es ese momento en el que te ves que no sabes si tirar por un lado o para otro y que tú misma estás llena de confusiones. Si pudieras cambiar en este momento algo de ti, ¿qué cambiarías? Eh, ¿Qué cambiaría? algo de mí ah pues mira a nivel personal cambiaré de tener muchísimo más pelo del que tengo y tener un pelazo impresionante <risa> una gran oportunidad que tú crees que se haya perdido una gran oportunidad no yo creo que las oportunidades que me han ido saliendo en la vida las he ido aprovechando y si no me acuerdo de ninguna es porque no he perdido nada importante tú eres la generalísima la creadora de la legión de guerreras uh -huh. ¿cuál es tu batalla interna más difícil? ¿mi batalla interna más difícil? hoy en día no pero mi batalla interna muy difícil durante hace años fue quererme a mí misma ponerme por encima de muchas cosas pero eso como ya lo he conseguido esa batalla ya la tengo ganada ¿y qué crees que consider qué consideras tú mejor? ¿una mala decisión? ¿Qué considero yo mejor de una mala decisión? No, no, no. ¿Qué consideras tú? Me enredé yo diciendo otra. Vale, aquí no te he entendido. No, ¿qué consideras tú como una mala decisión? Pues considero como una mala decisión ese algo que yo sé que lo estoy haciendo mal, pero lo estoy haciendo. Sí. O sea, es, o sea si yo digo, 
no debería pasar por allí porque seguramente voy a pagar un peaje, pero lo hago. Es una mala decisión, pero yo ya lo sé. ¿Idealizar a alguien o idealizar el amor o idealizar el rom romanticismo es una mala decisión? Depende de con qué lo idealices. Hay personas que si lo, lo idealizas sabes que va a ir para bien y hay otras personas que efectivamente sabes que nunca van a darte ese algo que tú quieres y lo estás idealizando. Megan, ¿qué creerías que podrías eh, ser ese, que podría ser ese, te lo dije, Megan, para ti misma dentro de 10 años? ¿Qué podría ser ese, te lo dije? Pues... Ese te lo dije fue hace mucho tiempo para mí, en el sí. sentido a nivel literario, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo cuando mucha gente me decía, ¡buah, es que eh, publicar una novela para una desconocida, eso no lo vas a conseguir nunca! Yo decía, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir. Y me acuerdo que cuando conseguí publicar mi primera, mi segunda novela, hubo un par de personas que le dije, te lo dije, te lo dije que yo lo iba a conseguir. Si yo digo que lo hago, al final lo hago. No sé cuánto tardo, pero lo hago. Te lo dije de haber sido también una de las palabras o las frases que pensaste cuando estabas con tu esposo, cuando estabas eh, casado, enamorada. ¿Cuál fue la frase que tú crees que a ti te enamoró? ¿De mi ex marido? Sí, de lo que te digo a ti, que tú dijiste, bueno, este hombre escribió novelas. De... A ver, pues lógicamente cuando tú te enamoras de alguien, en este caso de mi ex marido, pues cuando frases bonitas, pues eres el amor de mi vida. Cosas sí. así. Es una frase súper preciosa que lógicamente... Eh, esperas que te digan y que tú también dices, ¿no? Claro, ¿y crees que faltó una frase por decir? Creo que faltaron muchas frases por decir. Ya no solamente frases, sino actos y momentos. ¿Y una frase de esas cuál hubiera podido ser? Eh, una frase de esas cuál hubiera podido ser, pues... Te sigo viendo. ¿Qué es lo que hace tu hija que te hace tan feliz a ti? Pues porque, tu vida? pues porque me hace la vida... Me hace la vida mucho más bonita, mucho más fácil, mucho más llevadera, me, me dice mil veces que me quiere, me dice mil veces que me ve, me dice mil veces mmm, todo lo que necesito, que alguien, todo ese cariño que tú necesitas, ella me lo da y mi hijo también. Bueno, son una cantidad de libros, son miles de páginas, pero ¿qué quisieras decirle o qué le repites a tus guerreras o a tus guerreros cada vez que te encuentras con ellos, esa frase que tú quieres que se lleve en su cabeza, en su memoria, más allá de las historias. A ver, yo siempre le doy las gracias porque gracias a ellos mi, mis libros siguen vendiendo como venden, ¿no? Entonces lo primero es darle las gracias por, por estar ahí, ¿no? Y lo siguiente es, acuérdate de quererte mucho, porque cuando tú te quieres la vida es mucho más bonita. Megan, es un placer para mí estar contigo. Yo creo que a través de esta entrevista las personas pueden imaginarse el mundo que se encuentra en tu literatura. Pues muchísimas gracias, un placer y espero que les guste mucho. Es un honor. Gracias. Libro al aire.